ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಈ ಅನುಯಾಯಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಹುಡುಕೋಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅದರಂತೆಯೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಹೋದ್ರು ಆನಂದರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೊದಲು ಬುದ್ಧನ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಪುರುಷ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಆಗ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾಳೆ ಆನಂದರು ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಬುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧನ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಬ್ಬ ವೇಷೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ ಮುಗಿತು ಇವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅಪಚಾರವಾಯಿತು ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಿ ಗುರುವೆ ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಬುದ್ಧ ಆ ಮಹಿಳೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೋಗಿ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಬುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಇದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉನ್ನತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವಳ ದಾರಿ ನಮಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉನ್ನತವಾದದ್ದಂತ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವಳ ದಾರಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ದಾರಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಜನ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಆನಂದರು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಜತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯ ಚಳಿ ಮಳೆ ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರೀ ಒಂದೇ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವಳು ಒಂದು ಮೆತ್ತಗಿನ ಹತ್ತಿಯ ಹೊದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದ ನೋಡಿದ ಜನ ಮುಗೀತು ಈಗ ಇವರ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಂಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೊರಗೆ ನೂರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು ಮಳೆ ನಿಂತಿತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಗಿಯಿತು ಈಗ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಚಾರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆ ಊರನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಬರ್ತಾಳೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಪಥಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹಿಡಿಸಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಯಕೋ ಕನ್